Nah, oke okay ya, sekarang saya akan test ride Yamaha X Max 250 ya, kepunyaannya Mas Adam. Di video saya sebelumnya kan saya sudah membahas review desain dan juga uh, cara spesifikasi ya. Nah, sekarang saya akan mencoba di jalan raya bagaimana sih rasanya mengendarai motor Matic 250 cc yang kita lihat ya dimensinya sangat besar sekali. <laughs> Oke deh, langsung aja saya akan naik. Pertama yang saya rasakan ini langsung kerasa ya kalau ini metiknya itu benar-benar besar banget. Terus dari speedometernya seperti ini, ini seperti speedometer mobil. Oke, saya coba nyalakan. Kita tekan seperti ini. Kemudian kita putar. Nah, seperti itu. Nah untuk starternya seperti ini ya Dia menjadi satu dengan engine switch Jadi seperti e, motor R25 yang baru MT25 yang baru Dan juga beberapa motor naked Yang 150 cc nya Yamaha Oke kita coba Nyalakan Nah tidak seperti NMAX ya Kalau di NMAX itu kan suara starternya nggak ada Nah kalau ini masih ada Tapi suaranya itu khas starter Motor Yamaha 250 cc ya Dan untuk suaranya seperti ini ini karena e, kenapa standarnya itu e, dibobok atau istilahnya dimodifikasi ya Jadi suaranya lebih ngebas seperti ini Nah seperti itu Oke kita coba jalan Nah untuk tarikan pertama ya memang sedikit uh, kurang responsif dibandingkan dengan NMAX atau adiknya Tapi kalau posisi sudah jalan seperti ini kita tarik tuas gas lebih dalam itu jadi kerasa responsifnya Wah, tadi ada mobil berpawasan karena motor ini besar ya, jadi seperti ada rasa gugup. Nah ini melewati jalan berbatu. Untuk ayunan suspensi yang depan sih nyaman ya, tapi yang belakang mungkin karena saya nggak terlalu berat, jadi eh, ada sih takannya itu sampai kerasa ke dada malahan. Nah ini jalan berpaving Nah kalau yang depan sih oke-oke aja Nyaman banget Ya kembali lagi yang belakang ini loh Nah Tapi kemarin waktu dipakai berboncengan Dengan istri ya Kebetulan kan nggak sempet kerekam Karena nggak oh, tahu GoPro nya tiba-tiba nggak -tiba bisa ngerekam Nah itu guncangannya lebih nyaman Nah ini jalan cor Masih cukup stabil sih kan tarikan awalnya itu emang sedikit e, butuh RPM tinggi ya Nah tapi kalau jalan di pertengahan seperti ini ini saya berjalan di kecepatan 50-an km per jam dan juga RPM 4000 itu tarikannya enak banget view-nya kalian tahu nggak ini di mana ini di daerah Tegalwaru sih kalau kalian tahu jalan Joyo Agung kalau ke atas terus nah ini jalannya di sini 
di sini banyak perkebunan jeruk ya dan ada wisata peti jeruknya juga sih ini jalannya nggak terlalu menanjak sih cenderung landai nggak datar tapi landai naik gitu ini masih sangat oke okay. nanti saya akan coba nanjak di jalan yang biasa saya tes ya Nah kalau posisi kayak tadi ya Mau belok atau mau berhenti itu Karena saya nggak nggak terlalu tinggi Jadi kan naik motor ini kok rasanya jinjit itu Jadi kalau mau berhenti itu harus ancang-ancang dulu Harus kaki mana ya Ya dipakai Dua-duanya atau salah satu gitu Kalau dua-duanya kan jinjit banget Kalau salah satu kan jinjitnya itu masih Ya masih normal lah Masih oke-oke aja Dan kemudian yang saya rasakan itu dari joknya ya Wah ini sih terbaik <laughs> Joknya lebar Kemudian empuk banget Busanya tebal Dan juga di ujung belakangnya itu Ada senderan ya Senderan untuk patat kita Karena joknya ini kan e, Jarak ketinggiannya dengan jok penumpang itu Ada step Jadi ada selisih ketinggiannya Nah di tengah-tengahnya itu karena dia modelnya menangga Jadi bisa dipakai untuk sandaran juga Wah ini kalau mau pakai touring jauh Betah sih yang pasti Oh ya satu lagi Untuk posisi stangnya ini ya Ini sama yang punya baru diganti Posisi maju mundurnya Nah kemarin itu waktu saya belum buat video test rate nya sempat saya coba ketika masih pakai uh, setelan stang yang maju Nah ini di setel yang mundur Kalau di sel mundur seperti ini jadi rasanya seperti motor 150cc sih kayak naik NMAX itu karena yang kemarin saya coba ketika posisi stangnya itu lebih maju eh, Rasanya ya yang pasti lebih jauh Dan kalau dipakai di jalan raya itu lebih gugup ya Kalau ini benar-benar lebih dekat, lebih santai dan lebih percaya diri kalau melewati jalan yang cukup ramai nah untuk dipakai bermanuver belok-belok seperti ini juga lebih percaya diri Oke saya akan lanjut nanti eh, ketika tes akselerasi ya Nah sebelum saya mencoba akselerasi motor ini eh, Saya akan mencoba masuk ke pasar ya <laughs> Seperti biasa tes perhatian Jadi mumpung saya melewati pasar Karambloso ya sekalian deh Iseng-iseng lewat di situ. Oke kita belok kanan Oh uh, jalanannya lumayan ramai ya Ini 
ini lumayan harus hati-hati ya karena pandangannya ini lebih sempit dikarenakan untuk bagian windshieldnya ini sama yang punya dimodifikasi uh, model hitam jadi di bagian yang jarak dekat itu benar-benar gak kelihatan ya beda lagi kalau misalnya kita masih pakai yang standar itu kan bening ya jadi masih kelihatan kalau ini gak kelihatan sama sekali ini bukan smoke ini bahkan gelap oke kita lihat yang lihat cuman beberapa sih mungkin karena mirip dengan adiknya yaitu nmax ya jadi orang-orang nggak -orang terlalu tahu tapi itu ada tadi yang melihat Oke kita coba untuk akselerasi Nah akselerasi ini kalian jangan berharap saya sampai top speed ya Karena e, mencobanya di jalan raya Jadi semampunya Kalau dipaksakan cukup bahaya sih Karena namanya juga jalan umum ya Kita nggak tahu Banyak pengendara lain yang mungkin ada yang hati-hati Ada yang nggak hati-hati Tapi jalanannya agak rame sih ya Ya gak apa-apa lah Kita berhenti bentar Nah ini posisi TCS on ya Saya akan coba matikan Apakah dia lebih responsif Ya, satu, dua, tiga. Uh. Kalau TCS-nya dimatikan, jadi lebih responsif, ya. Tadi hampir menyentuh 100, mungkin hanya sampai 90, ya. Karena jalannya seperti ini <laughs> Ramai Mungkin kalau misalnya tadi TCA nya saya hidupkan Oh nggak serespon tadi sih Dan untuk remnya ya Ini karena sudah ABS Jadi pakem banget Kalau dipakai rem mendadak Ya oke okay lah, tapi nggak disarankan Karena ini motornya kan berat 179 kg Jadi otomatis uh, Kalau untuk mengerem itu ya Jangan terlalu dekat Caranya, harus bisa jaga jarak Ya sesuai skill lah Dan kalau bisa jangan terlalu mendadak Apalagi di dalam kondisi yang jalannya ramai Bahaya sih untuk yang belakang kita juga Nanti kaget Gak siap malah kita yang ditabrak Jadi seperti itu Mungkin saya akan coba sekali lagi ya Saya akan putar balik Oke, okay, saya coba di sini mumu sepi. 1 2 3.
Memang sih penyaluran tenaganya itu uh, halus terutama dari bawahnya ya bawah ke tengah itu halus banget tapi untuk tengah ke atasnya dia cukup lah gak yang bener-bener dia itu menghentak gitu ya seperti motor yang pakai overbore tapi tenaganya itu semakin ke atas itu semakin ngisi dan ketika saya pakai kencang tadi ya itu di bagian ban belakang itu lumayan sih e, seperti mengayun gitu ya ayunannya itu benar-benar terasa Jadi emang motor ini bukan untuk kencang-kencangan sih, untuk nyaman-nyamanan ya. Kalau saya rasakan tadi suspensinya itu wah, itu kalau misalnya kita berakselerasi kemudian kondisi jalannya nggak rata, ya lumayan bahaya sih. Karena kalau akselerasi pakai kencang itu yang wajib itu harus suspensinya harus stabil. Dalam artian suspensinya itu ayunnya dewasa gitu ya. Kalau posisi berhenti gini paling gak enak sih <laughs> Karena kalian lihat sendiri ya Tuh jinjit banget <laughs> Tapi kalau udah jalan Wah istimewa Nah kalau TCS-nya off, di sini akan menyala ya lampu indikator TCS-nya. Jadi bisa jadi penanda kalau TCS-nya itu posisi mati. Nah kalau misal kita berpindah infonya itu kita bisa ingat kalau TCS-nya di sini itu mati. Tapi sayangnya mungkin kalian bisa bingung ya, terutama kalau belum terbiasa. Nah ini kan di lampu indikatornya ini kan tulisan TCS-nya itu tidak dicoret ya. Jadi membuat kita itu bingung antara TCS-nya ini posisi mati atau hidup. Oh ya, saya tadi belum lengkap ya mengenai posisi pengendara ketika dipakai jalan seperti ini. Dari joknya sudah ya, dari kakinya deh Dari posisi kakinya ini meskipun dalam posisi menekuk Ini sudah sangat nyaman sih Kalau dipakai jarak jauh Nah kalau posisi selonjor seperti ini Ini juga cukup nyaman tapi nggak sampai selonjor banget gitu Padahal saya sudah duduk paling belakang loh Ini yang posisi yang paling atas ya Kalau saya turun ke bawah seperti ini Nah ini kan tumit saya nggak bisa menempel ke pijakan ya Kalau seperti ini juga masih belum bisa selonjor Masih lebih selonjor and max sih kalau saya ingat Dan kalau posisi naik seperti ini kan karena di bagian tumit kan tidak ada penyangga ya bawahnya jadi kalau saya pakai seperti ini ya itu gampang bergeser atau gampang turun gitu
jadi paling enak sih posisi menekuk aja lebih sigap terutama kalau dipakai ini turun seperti ini dari posisi menekuk ke turun itu kan dia lebih sigap ya daripada selonjor seperti ini oke kita matikan dulu TCS nya oh maksudnya saya hidupkan nah TCS on Nah setelah ini saya akan mencoba di jalan tanjakan ya Seperti apa performanya Nah oke okay ya Sekarang saya akan mencoba di jalan tanjakan Dan sekaligus ini kan ada beberapa tikungan ya Jadi sekalian e, mengetesnya Pakai miring-miring seperti ini masih enak loh. Oh ya by the way ini kemarin sebelum saya membuat video ini ya itu kan saya juga sempat mencoba kecangar juga. Nah itu posisi komstirnya masih bermasalah dan juga banyak masih uh, yang pakai halus atau banyak waktunya ganti. Nah ini sudah diganti ya dari ban dan juga komstirnya sudah diperbaiki. Ini jadi lebih Wow, lebih stabil loh kalau yang kemarin itu wah rasanya seperti melawan kalau dipakai belok jadi ada rasa was-was kalau ini bener-bener mau rebah pun juga oke okay. asalkan nggak terlalu rebah ya <laughs> karena di sini ada standar tengah khas motor metik wah di sini ditutup Oke deh, gak apa-apa. Kita akan coba tanjakannya ya. Oh iya, di sini. Mungkin kalau kalian tahu ya ini jalan di mana. <laughs> Kalau kalian orang Batu atau Malang sih banyak yang tahu lah yang pasti, terutama orang Batu. Nah oke, okay. ini pas di pertigaan, jadi kita coba untuk langsung menanjak ya. Nah seperti ini. Nah ini nanjaknya posisi ada mobil ya depan kita dan juga ada motor. Jadi nanjaknya kita pelankan seperti ini, apakah bisa? Ya masih sangat mudah. Kemarin juga waktu ke Cangar ya, tapi sayang banget nggak bisa kerekam. Nah ke Cangar kemarin itu kan kalian tahu sendiri ya kalau dari Batu itu kan jalannya nanjaknya lumayan panjang dan lumayan curam meskipun nggak securam yang dipacet. Dan itu saya pakai berboncengan Itu tenaganya juga masih sangat oke okay kok Sangat cukup Untuk dipakai nanjak Nah biasanya kan menyakit motor metik Atau karakteristiknya itu Kalau dipakai nanjak itu berat ya Nah kalau ini nggak terlalu berat Mungkin kalau dibandingkan dengan Forza Lebih responsif buat Forza sih Tapi nggak tahu e, Karena belum mencoba Forza sendiri Nah tadi saya mencoba menanjak dan juga belok-belok ya Dipakai nanjak itu uh, oke okay. Tenaganya sangat ada Kemudian dipakai belok-belok juga Seperti yang saya bilang tadi sebelum melewati tanjakan tadi itu Dia cukup stabil Meskipun kalau misalnya saya uh, beloknya lebih kencang ya Mungkin akan ada goyangan di bagian ban belakang
Tuh saya pakai seperti ini lumayan pede sih. Wah jadi idaman baru ya. <laughs> Kayaknya kalau dipakai boncengan sama istri cocok deh pakai motor ini. Nah sekarang saya akan mencoba putar balik ya Mungkin di daerah sana Yang sedikit lebih lebar jalannya Karena motor ini kan lumayan berat dan panjang ya <laughs> Jadi kalau kita putar balik di jalan yang sempit Butuh waktu sih uh, View nya dan kalau kelihatan ya di sana itu ada bendera merah putih yang ditaruh e, atau dikibarkan di Gunung Panderman ya nah itu wah kalau cerah viewnya bagus banget tuh di sini nah ini jalannya agak lebar jadi saya akan putar balik di sini ya Nah saya sempat dikasih masukan oleh pemilik motor ini yaitu Mas Adam Kalau putar balik jangan sampai mentok Karena kalau mentok itu persentase untuk jatuh atau roboh Itu lebih tinggi daripada kalau kita putar balik nggak sampai mentok Nah untuk belokan setangnya ya segini Ini lumayan luas sih Tapi nggak disarankan kalau misalnya kalian nggak terlalu tinggi Seperti saya naik motor ini dengan belok yang e, mentok seperti ini tapi saya akan coba paksakan sedikit dan saya bergeser posisinya lebih maju untuk duduknya supaya bisa lebih menapak dengan baik wah emang sih tuh kalau posisi mentok emang nggak nggak enak kayak mau jatuh jadi sedikit saya tekuk lagi agak ke tengah nah itu tadi ya saya pakai putar balik seperti itu gugup yang pasti karena motornya juga berat dan juga lumayan panjang tapi mungkin kalau kalian posturnya itu di atas 170 atau 175 ke atas lah ya pasti akan lebih percaya diri karena kalian kan bisa menapak lebih baik ya ketimbang yang di bawah 170 cm seperti saya Dan benar sama yang dibilang oleh Mas Adam tadi, kalau belok itu sampai stang mentok, wah itu rawan roboh sih. Itu benar tadi emang rasanya itu kayak mau roboh. Makanya tadi posisi nekuknya itu agak saya luruskan lagi. Tapi dengan posisi tadi ya, jalannya tadi kan lumayan lebar, itu nggak sampai maju mundur sih. Jadi sekali putar itu langsung dapat meskipun e, dari benar-benar dari tepian sampai ke seberang tepi ya. Uh, view-nya mantap banget di sini. Nah, oke, sekarang saya akan mencoba di jalan turunan ya. Di jalan tadi posisi putar balik jadi ya dari tanjakan jadi turunan tuh kalian lihat kan view nya kota Malang kelihatan dari sini yuk. nah untuk di jalan turunan seperti ini ya Engine brake di Yamaha X Max 250 ini emang lebih ngeloyor ketimbang adiknya yaitu N Max ya karena sisinya lebih besar jadi ya wajar lah ya. Nah kalau seperti ini kan yang pasti yang dituntut prima itu adalah rem rem depan dan juga belakang terutama depan ya. Nah 
seperti ini Nah seperti itu ya jalan turunannya Di bawah ini juga akan ada jalan turunan juga Oh ya bicara getaran mesin ya Untuk mesinnya ini sangat halus Jadi nggak kerasa sih getarannya sampai ke stang ataupun ke jok Tarahnya itu hanya di bagian stang untuk ini ya, karena ini kan jalan paving. Nah, jadi getarannya seperti ini. Tapi untuk mesinnya sendiri, oke okay lah, nggak ada keretek, nggak getar, dan suaranya cukup halus. Khas mesinnya Yamaha ya, mesinnya itu cukup halus. Nah, jadi seperti ini ya Kalau melewati jalan turunan Santai ya Karena ini jalan kampung Jangan ngebut-ngebut Nah ini tikungannya Seperti ini Tuh. Wih. Wah, jadi kepengen punya motor ini dipakai touring. <laughs> ya, semoga aja ya ada rezeki biar bisa beli motor ini. Oke, mungkin itu aja ya video review saya untuk test ride atau mencoba mengendarai Yamaha X-Max 250 kepunyaannya Mas Adam ini. Selanjutnya saya akan bahas video ergonomi motor ini ya Jadi uh, stay tune di channel saya Dan makasih juga untuk Mas Adam yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review Oke sekian dulu video kali ini Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojobibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.